আমি তখন বর্ষাকে ছাড়িয়ে ঠাস ঠাস করে কয়েকটা চর মারলাম আপনি পেয়েছেনটা কি আপনি যখন ইচ্ছা তখন যাই বলবেন তাই করতে হবে মানতে হবে আমার কাছ থেকে সানজিদাকে কেড়ে নিয়ে এখন রোমান্টিক কথা দেখাইতেছেন আমি কোনো রোমান্টিক কথা দেখাইতেছি না আর আমি তোমাকে ভালোবাসি তাই তো আমি তোমাকে আমার আপন করে নিয়েছি তুমি এখনো কেন সানজিদার নাম বলো সানজিদা তোমাকে যেরকম ভালোবাসে আমি তোমাকে তার চেয়েও বেশি ভালোবাসবো আমার আপনার ভালোবাসা লাগবে না আপনি কেন সানজিদাকে বলেছেন যে আমাকে না পেলে আপনি আত্মহত্যা করবেন আমি যে তোমাকে ভালোবাসি তাই বলছি তুমি কেন আমাকে ভালোবাসো না একবার সানজিদাকে যেমন ভালোবাসো তেমনি আমাকে সেইরকম ভালোবাসো না দেখো আমার সবটুকু ভালোবাসা দিয়ে আগের সকল কিছু ভুলিয়ে দেব আপনাকে আমি কখনো ভালোবাসব না কেন আর কিছুদিন পর তো সানজিদার বিয়ে তাও সেটা হলো আমার ভাই অন্তরের সাথে আর সানজিদাও রাজি অন্তরকে বিয়ে করতে তাহলে যদি সানজিদা বিয়ে করে তাহলে তুমি কেন আমাকে স্বামীর অধিকার দিবা না বলো সানজিদা একমাত্র আপনার জন্য বিয়েতে রাজি হয়েছে না হলে হতো না আমি এটা ভালো করে জানি বর্ষা আমাকে জড়িয়ে ধরে প্লিজ জনি তুমি বিশ্বাস করো সানজিদার আর আমার ভাইয়ের বিয়ে সে ছোটবেলা থেকে ঠিক হয়ে আছে কিন্তু সেটা আমি জানতাম কিন্তু সানজিদার সাথে আমার ভাইয়ের বিয়ে যে সে ছোট থেকেই ঠিক সেটা আমি জানতাম না আর সানজিদা তো কিছুদিন পর অন্যের বউ হবে আমাকে মেনে নাও না আমাকে ছাড়েন আর সরেন তো না আমি ছাড়ব না তুমি আমাকে মারতে 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 পারো কারণ তুমি আমার স্বামী স্বামী কথাটা আমার একদম শুনতে মন চায় না সরুন তো আর আমাকে দয়া করে ছেড়ে দেন আমাকে মেনে নাও তাহলে আমাকে মেনে নাও তাহলে তো হয় দেখবে কতটা ভালোবাসি তখন বুঝবে আপনি এখন আসছেন ভালোবাসা দেখাতে যখন আপনার সেক্রেটারি হিসেবে আসি তখন তো আপনার মনে কোনো ভালোবাসা ছিল না আপনি তখন আমাকে মারতেন তখন আমাকে অপমান করতেন একদিন তো আপনার পায়ের স্যান্ডেল দিয়ে আমাকে এমনভাবে আমাকে আঘাত করছেন সেটা আমি সহ্য করতে পারি নাই তাই সরে যাই কিন্তু আপনি তখন দারোয়ান দিয়ে ধরিয়ে আমাকে মারছেন তখন তো আপনার মনে কোনো ভালোবাসা ছিল না শুধু জিদ অহংকার আরও কত কি শুধু তখন সেটাই দেখেছি আমি তার জন্য মাফ চাচ্ছি প্লিজ আমাকে মাফ করো আগের সকল কিছু ঘটনার জন্য আর আমাকে তোমার বউয়ের অধিকার দাও আমি না তোমাকে অনেক ভালোবেসে ফেলেছি আচ্ছা এখন আমাকে ছাড়েন তো ভালো মতো বলতেছি না আমি ছাড়ব না দূর জোর করে ছাড়িয়ে নিলাম তারপর কাপড় পরলাম একবার ভেবে দেখো আর আমাকে মেনে নাও না আপনার জ্বালায় শান্তি নাই ওকে আমাকে কয়েকটা দিন সময় দেন তারপর না হয় দেখা যাবে সত্যি এটা বলে আমাকে জড়িয়ে ধরে তারপর রুম থেকে চলে গেল ধুর বর্ষা ম্যাডাম আপনাকে আর এখন দেখতেই মন চায় না আমি মনে মনে ভাবতেছি তার পরের দিন ভাইয়া আমাকে স্কুলে দিয়ে আসো না আমার কাছে আনলাম এনে কপালে চুম্ব দিয়ে বললাম আপু রেডি হয়ে আসো কেমন তোমাকে স্কুলে দিয়ে আসবো ভাইয়া আমি এখনই আসছি যাওয়া লাগবে না আমি তোমার সকল কিছু এনেছি এই নাও মিষ্টি দৌড় দিয়ে বর্ষার কাছে যাই আর সেগুলো নিয়ে ভাবি তুমি আমাকে পরিয়ে দাও হুম দিতেছি তারপর মিষ্টিকে স্কুল ড্রেস পরিয়ে দিল বর্ষা এই নাইমো মিষ্টি স্কুল ব্যাগ আমি বর্ষার কাছ থেকে স্কুল ব্যাগটা নিলাম তারপর চলো মিষ্টি হুম ভাইয়া চলো তারপর দুজনে রুম থেকে বাহির হলাম বর্ষা এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে স্বামীর একটু ভালোবাসা পাওয়ার জন্য কিন্তু আমি আর বর্ষার দিকে তাকালাম না মিষ্টির স্কুলে আসলাম এসে তারপর মিষ্টিকে ক্লাসে বসিয়ে বললাম আপু তোমার স্কুল ছুটির সময় আমি আসব কেমন হুম ভাইয়া ভালো মতো যাবে ওকে আপু তারপর বাসায় আসলাম এসে আমি রুমে বসে আছি কি করো দেখতে তো পারতেছেন কি করি বসে আছি এখন তুমি আমাকে আপনি করে কেন বলো তুমি করে বলবা সরি বলতে পারবো না না তুমি আমাকে তুমি করে বলবা নামি পারবো না ওকে তোমাকে পারতেই হবে সোজা আমার কাছে আসলো আর পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে আমাকে ছেড়ে বসে কেন সব সময় খালি জড়িয়ে ধরেন আমি তো আমার স্বামীকে ধরি বাবা আসবো বসা তখন আমাকে ছেড়ে দেয় 
আসো ভিতরে আর অনুমতি কেন নাও এটা তো তোমার মেয়ের ঘর বর্ষা আমি একসাথে বাবা হুম তাও জাগগে ব্যাটার জন্য এসেছিলাম হুম বলো জনি তুমি যে মেয়েকে একবার আমার হাসপাতালে দেখা করতে নিয়ে গেছিলা না সেই মেয়ের সাথে যে আমার ছেলের বিয়ে ঠিক করা আছে সেই ছোট থেকে এখন জনি তুমি তো জানো না এখন জনি তুমি তো জানো সানজিদা কেমন মেয়ে তাহলে অন্তরের সাথে মানাবে কেমন আমি এক দিনে মায়ের দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি কেমনে কি বলবো আমি যে সানজিদাকে ভালোবাসি এখন মাকে কি বলি যদি উল্টা পাল্টা কিছু বলি তাহলে যে সবাই আমাকে ভুল বুঝবে না মানে মা সানজিদা তো অনেক ভালো মেয়ে আর আমি তো সেটা জানি অন্তরের সাথে অনেক সুন্দর মানাবে হুম তাহলে তো হলোই কি বলিস বর্ষা মা সামনের দিনে যাব সানজিদাকে আংটি পড়াতে কেমন আজ তো রবিবার মঙ্গলবার যাব কেমন মা ঠিক আছে ওকে তাহলে যাই কেমন ওকে মা চলে গেল আমার চোখ দিয়ে পানি পড়তেছে সানজিদাকে আমি হারালাম এগুলো আমি ভাবতেছি প্লিজ জনি সানজিদার জন্য কান্না করো না আর দেখো সানজিদা তোমার ছিল না তাই তাই কি কিছু না দুপুরে আমি মিষ্টিকে আনতে গেলাম মিষ্টিকে সাথে নিয়ে বাসায় আসলাম তারপর মিষ্টিকে নিয়ে রুমে যাব তখন জনি একটু আমার রুমে আসো আপু যাও দেখো রুমে বর্ষা আছে আমি একটু মায়ের কাছ থেকে আসতেছি ওকে ভাইয়া তারপর আমি মায়ের রুমে গেলাম আসো জনি আর শোনো আজকে বিকালে আমাকে নিয়ে তোমার মায়ের বাড়িতে যাবে কেমন মা যাব আচ্ছা তাহলে যাও কেমন ওকে আমি মায়ের রুম থেকে এসে পড়লাম রুমে এসে দেখি মিষ্টি খাবার খাইতেছে আর বর্ষা সামনে বসে আছে বর্ষাকে দেখতেছি মিষ্টিকে তো অনেক আদর করে মিষ্টিও দেখি তার ভাবির কাছে থাকে বেশি সময় বিকালে মাকে নিয়ে আমার বাড়িতে গেলাম মা আমি দুজনে একসাথে ভিতরে যাই আমার মা দুজনকে দেখে দৌড় দিয়ে আসে আর দুইজন কোলাকুলি করে তা আপনি আসবেন একটু তো জানাবেন বিয়ান হুট করে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি তো তাই জানতে পারলাম না হুম আসুন ভিতরে তারপর ভিতরে গেলাম হুট করে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি তো তাই জানাতে পারলাম না যার জন্য এসেছি আগামী মঙ্গলবার আপনাকে যে আমাদের বাড়িতে যেতে হবে আমার ছেলে বিদেশ থেকে দেশে আসছে তাই আমার ছেলের বিয়েটা ঠিক করেছি তাই আপনাকে যেতে হবে আমি তাদের মাছ থেকে তখন উঠে পড়লাম মা আমি আপুর রুমে যাইলাম আচ্ছা যাও তারা দুজনে কথা বলতে লাগলো আমি আপুর রুমে চলে আসলাম এসে দেখি আপু বসে আছে আমি গিয়ে আপুর পাশে বসলাম আপু আমাকে দেখে কি ভাই আসছো এটা বলে আমার মাথায় হাত রাখে আর মাথায় বিলি কাটতে লাগে হুম আপু এটা বলে কান্না করে দেয় ভাই কান্দিস না আমি জানি তুই কেন কান্দাছিস আপু তুমি জানো না তো সানজিদার বিয়ে বর্ষার ভাইয়ের সাথে ঠিক করা ছিল সেই ছোটবেলা থেকে দেখ ভাই মন খারাপের কিছু নাই আর বর্ষাও তো তোকে ভালোবাসে তাই বর্ষাকে মেনে নেই আর সানজিদারও তো কোনো দোষ নাই এখন যদি সানজিদা কিছু করে তোর কাছে আসে তাহলে কত বড় একটা ঝামেলা হবে তাই বলছি সব কিছু ভুলে যা এখন করলে ভালো হয় তাই কর কেমন আমি মাথা নাড়লাম আমি মাথা নাড়লাম আপু আমাকে বুকে নিয়ে মাথায় বিলি কাটতে লাগলো দুই মা একসাথে আপুর রুমে আসলো এসে আপুরে সানজিদা আর অন্তর বিয়ের সকল কিছু বলল আর যেতে বললো তাহলে আমি আজ আসি বাড়িতে অনেক কাজ আর জনি আমাকে রেখে এখানে আসবে কালকে সকালে আপনারা আমাদের বাড়িতে যাবেন কেমন আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আসি ওকে ভালো মতো যাবেন তারপর মাকে রেখে আমি আবার এই বাড়িতে আসি রাতে খাওয়ার পর মা আপু আমি শুতে যাই বাড়িতে আপু মা আর আমি তাই এক রুমে শুইলাম আমি দুজনের মাঝখানে শুইলাম আপু মা দুজনে আমাকে মাথায় বিলি কেটে দিতেছে আমি যে কখন ঘুমাইছি মনে নেই সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি আপু আমাকে আপুর বুকে নিয়ে ভালো করে জড়িয়ে ধরে আছে আর আপুর চোখে দেখি পানি মানে কান্না করতেছে আপু কি আপু কান্না করো কেন এমনি রে ভাই তোকে কতটা বছর কষ্ট করতে হয়েছে তাই সেটা মনে করে ফেলেছি যার জন্য চোখে পানি চলে আসছে জানিস এখন কতটা ভালো লাগতেছে তোকে পাশে পেয়ে হুম আপু কান্না করো না আর আমি আছি কাউকে আর কান্না করতে দিব না হুম ভাই তারপর সকালে উঠে ফ্রেশ হয়ে ওই বাড়িতে গেলাম জনি 
তুই যদি মন খারাপ করিস সানজিতার জন্য তাহলে কিন্তু আমি কান্না করে দেব আচ্ছা করব না কেমন সবাই চলে এলাম বর্ষার বাড়ি মঙ্গলবার সকালে রেডি হয়ে সানজিতার বাড়িতে রওনা হইতেছি অন্তর আমি বর্ষা মিষ্টি অপর নাপু এর একটা গাড়িতে আরে গাড়িতে দুই মা আর বাবা গাড়িটা এসে সানজিতাদের বাড়ির কাছে এসে থামলো তারপর সবাই নেমে গেলাম তারপর সবাই ভিতরে গেলাম বর্ষা আমার দুই বোন গেল সানজিতার কাছে আমি অন্তর দুজনে একসাথে এক জায়গায় বসতে দিছে সেখানে বসে রইলাম জনি সানজিতে দেখতে কেমন হয়েছে সে বিদেশ চলে যাবার সময় দেখেছিলাম কি হলো বলো না জানি কেমন দেখতে আমি অন্তরকে সামনের দিকে তাকাতে বললাম অন্তর সামনের দিকে তাকিয়ে দেখে যে বর্ষা আর দুই আপু আর একটা মেয়ে তখন অন্তর সেই মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইল আর সেই মেয়েটা হইল সানজিদা সানজিদার দিকে আমি তাকিয়ে দেখি মনে হয় সানজিদা ভালো মতো ঘুমায় না খাবার খায় না সময় মতো দেখে বোঝা যাইতেছে কিন্তু দেখতে অনেক সুন্দর লাগতেছে অন্তর দেখে হা হয়ে তাকিয়ে আছে তারপর সবাই রুমে আসলো সানজিদা অন্তরকে একসাথে বসিয়ে আনটি পড়ালো অনেক সময় কথাবার্তা হলো তারপর খাবার খাবার পালা সকলে মিলে খাবার খাচ্ছি সানজিদা অন্তর একসাথে খাবার খাইতেছে খাবার পর সানজিদা আমাকে তার কাছে ডাকলো আমি যাই তখন জনি তোমার সাথে আমার কথা আছে রুমে চলো হুম যখন আমি সানজিদার পিছনে যাই তখন আমিও যাব আপনি না থাক আপনাকে যেতে হবে না কি কথা জনি বলবে সানজিদা আমি যাব তোমার সাথে সানজিদা আপনার যেতে হবে না জোর করে হাতটা ছাড়িয়ে আমি রুমের ভিতরে গেলাম সানজিদা দরজাটা লাগিয়ে দিল আমার কাছে আসলো জনি আমাকে মাফ করে দাও আমি যে তোমাকে অনেক ভালোবাসি আগেও যেমন বেসেছি এখনো বাসি কিন্তু তুমি বিশ্বাস করো আমি জানতাম না যে বর্ষার ভাইয়ের সাথে আমার বিয়ে ঠিক আছে তুমি বর্ষাকে মেনে নাও আর বর্ষা তোমাকে যে এখন অনেক ভালোবাসে তুমি এটা ভেবো না আমি তোমাকে ঠকালাম আমি মাথা নিচু করে আছি আমার কসম তুমি বর্ষাকে মেনে নাও এটা বলে সানজিতা আমাকে জড়িয়ে ধরল দেখো আর কোনো দিন তোমাকে জড়িয়ে ধরতে পারবো না তুমি আমাকে মাফ করে দিও আচ্ছা তুমি যাতে ভালো থাকো তার সবকিছুই আমি করব হুম এখন বাইরে চলো আর আমার জন্য কোনো সময় মন খারাপ করবে না তারপর বাহিরে এসে পড়লাম এসে আরো অনেকক্ষণ থেকে সবাই বাসায় চলে আসলাম সানজিদাদের সাথে কথা বলার জন্য যে রুমে গিয়েছিলাম সেখান থেকে বাহির হবার পর থেকে আর বর্ষা আমার সাথে কথা বলে নাই বাসায় এসে যখন রুমে আসি তখন আচ্ছা আমি কি এত বড় অন্যায় করেছি যে আমাকে তুমি তার জন্য এত কষ্ট দিতেছ কেন আমি তোমাকে যে এখন অনেক ভালোবাসি কিন্তু তুমি কেন আমাকে ভালোবাসো না আমি কি অনেক বড় অন্যায় করে ফেলেছি আমাকে তো তুমি আর মেনে নিবে না তাই না এটা বলে একটা ছুরি হাতে দিল আমাকে যখন মেনে নিবে না তাহলে এটা বলে হাতে ফেস দিচ্ছে আমি তখন ছুরিটা বসার হাত থেকে কেড়ে নেই কেন কেড়ে নিলে আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না আমি তোমার ভালোবাসা পেতে চাই আমি আমার স্বামীর ভালোবাসা পেতে চাই এটা বলে বর্ষা অজ্ঞান হয়ে গেল বর্ষা বর্ষা কোনো কথা নাই हेलो बंधुरा परवर्ती पार्ट खूब तड़ी आसपे तो सबाई अपेक्षा थको और चैनल जरा एख सब्राइब करी ता परवर्ती पार्ट देखार जो चैनल सबसक्राइब कर रेखो धन्यवाद सबा के साथ ही थेको